ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് ഹെയർ ബോസിൻ്റെ ഐഡിയ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്രേപ്പിൻ്റെ ക്ലോത്ത് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു നാല് വയസ്സായ കുട്ടിയുടെ മെഷർമെൻ്റ് ആണ് എടുക്കുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ പതിനാറ് ഇഞ്ച് നീളവും അഞ്ച് ഇഞ്ച് വീതിയാണ് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ചതുരത്തിലുള്ള കഷ്ണമാണ് മുറിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ ഇതുപോലെ അഞ്ച് ഇഞ്ച് ആ ലെങ്ത്തിൽ ഫുള്ളായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നിങ്ങളെൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ കേട്ടോ അതോടൊപ്പം തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലേക്കൻ കൂടി ഒന്ന് ഇനേബിൾ ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി വരുന്നതാണ് അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം ഇപ്പം ഞാനത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം ഞാൻ ഞാനിത് രണ്ടായി മടക്കിയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലേ ഉള്ളത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഞാനിപ്പം ഇതുപോലെ ഒരു സ്പോഞ്ചിൻ്റെ പീസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് തീരെ കനം കുറഞ്ഞ സ്പോഞ്ച് ആണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ക്ലോത്ത് അതിന് മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം നമുക്ക് മൂന്ന് പീസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന് വേണ്ടത് ഒരു എലാസ്റ്റിക് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ഏത് രീതിയിലാണ് കിട്ടുന്നത് ആ എലാസ്റ്റിക് എടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിൽ മൂന്ന് ഇഞ്ച് നീളത്തിലൊരു പീസ് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഞാനത് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എലാസ്റ്റിക് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു പീസ് ഒരു എട്ട് ഇഞ്ച് നീളത്തിൽ ഞാൻ ഈ എലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ രീതിക്ക് അനുസരിച്ച് അര ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രാ തയ്യൽ തുമ്പും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ ഒരു എട്ട് ഇഞ്ച് നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഹെയർ ബോക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പീസും കൂടെ വേണം അത് എത്രയും നമ്മളെ രീതിക്ക് അനുസരിച്ച് ഒരു പീസ് എടുക്കുക ഇനി ഞാനിത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഒരു പീസും നമ്മുടെ ഈ സ്പോഞ്ചിൻ്റെ പീസും കൂടെ ഒപ്പം ഒന്നിന് മുകളിൽ ഒന്നായിട്ട് വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ തുമ്പത്ത് കൂടെ അര ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് സെക്യൂറായി നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റിച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്തത് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ച പീസും കൂടെ വെച്ചിട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴേ ഇത് മറിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതുപോലെ ആ ഒരു സൈഡിലായിട്ട് ഒരു പിന്നെ വിരിയിച്ച് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആദ്യമേ ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ ഈ ഹോളിലൂടെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ടൂൾസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നമ്മളെ വിരൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ മറിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഞാനിത് ഫുള്ളായിട്ട് മറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഈ ഹോള് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനതൊക്കെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനെ എലാസ്റ്റിക് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഭാഗം തയ്ച്ചെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ പീസ് കാലിഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പിട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഞാൻ ഇതിനുള്ളിൽ ഇതൊന്ന് മറിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിനുള്ളിലൂടെ എലാസ്റ്റിക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ പിന്നെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ടൂൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുക അപ്പം ഞാൻ ഇതുപോലെ എലാസ്റ്റിക് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ തുമ്പൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എലാസ്റ്റിക് ഇളകി വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ഞാൻ പിന്നെ ഊരിയതിന് ശേഷം ഒന്നും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നന്നായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഈ എലാസ്റ്റിക് ഇതിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ എലാസ്റ്റിക് ഇതിൻ്റെ നടുക്കിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഭാഗം നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാം ഇത് മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇനി നമ്മുടെ ഹെയർ ബോൻ്റെ നടുവിൽ ഒരു പിടിച്ച പോലെ ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടാവും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നോർമൽ മെഷീൻ ഓയിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റിച്ച് ഒരു കെട്ടിട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ പീസ് എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് വീതിക്ക് ഒരു
ഇതുപോലെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അതും കൂടി ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ സ്ക്വയർ ആയിട്ടുള്ള പീസ് വേണമെങ്കിലും കട്ട് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് വ്യത്യാസമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമുക്കിതിനെ എലാസ്റ്റിക് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പത്തിഞ്ച് നീളത്തിൽ ഞാൻ രണ്ടര ഇഞ്ച് വീതിയിൽ ഒരു പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ മെയിൻ അട്രാക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള ആ ചെവിയുടെ ഭാഗം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഇതുപോലെ രണ്ടായി മടക്കിയതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ വരച്ചു കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ വരച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഹാഫ് മാത്രമാണ് വരച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഹാഫ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അതിലുണ്ടാവും സെൻറ്റർ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ലെങ്ത്ത് കുറച്ച് അധികമായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലെ നമുക്ക് രണ്ട് പീസ് വേണം ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് പീസ് ഇത് വെച്ച് തന്നെ രണ്ട് പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ഈ മെയിൻ പീസ് എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ചുറ്റുഭാഗം ഇങ്ങനെ അര ഇഞ്ച് തയ്യൽ തന്നിട്ടിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഈ ഹോളിലൂടെ ഇതൊന്ന് മറിച്ചെടുക്കുക ഇപ്പം ഞാനിത് മറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നേരത്തെ ചെയ്ത സെയിം മെത്തേഡിൽ തന്നെ ഈ എലാസ്റ്റിക് ഒന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന് നമുക്ക് ആ ബോസ് തയ്ച്ചെടുക്കാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ നല്ല വശം നല്ല വശം ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ തുമ്പത്ത് കൂടെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ എക്സ്ട്രാ നിൽക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മറിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം ഞാനിത് മറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്ച്ച് വെച്ച ആ ഹെയർ ബാൻഡിൻ്റെ മെയിൻ പാർട്ട് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് കെട്ടിക്കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നോർമലായിട്ട് കെട്ടുന്നത് പോലെ ഇതുപോലെ ഒരു കെട്ടിട്ട് നല്ലപോലെ വലിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ കിട്ടും അപ്പം ഇതാ ഇതുപോലെ ഉണ്ട് ഇതിൽ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പേൾസൊക്കെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് വീട്ടിൽ പഴയ തുണികളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഇതുപോലെ ഇപ്പോൾ ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഈ ഹെയർ ബോ ഒക്കെ നമുക്ക് തയ്ച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ക